Nyi mna mkumbu kwa ule sahaba na sahaba wa kike na sahaba wa kiume ilikuwa ni Abu Talha wili Abu Talha ni wili na mkewe umu sulaim Hebu tuangalie tiswa cha Abi Talha na mkewe umu sulaim Imepokewa kutoka kwa Anas Allah awe radhinaya misema Alikuwa ibni yani mtoto wa Abu Talha Allah awe radhinaya Anaumwa Akatoka Abu Talha baada ya kutoka huku mtoto akafa. Roho ikachukuliwa ile na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliporudi Abu Talha akasema, "Ah mtoto anaendeleaje?" Umu Sulaim akasema, "Mtoto yupo katulia." Ametulia tuli hapo ndani. Yaani akikusudia kwamba ameshafariki. Lakini Abu Talha alielewa kwamba mtoto amepona. Basi Umu Sulaim mke wake Abu Talha akamwandalia chakula mke wake mume wake akala alafu akajipamba sana tu vizuri mno alafu likafanyika la kufanyika kufanyika tendo la ndoa watu waka waka wakapiana mma e, falamma ra'at annahu qad shabi'a huyu mwanamke Umu Sulaim alipona mume wake Abu Talha ameshashiba akamwambia maneno yafuatayo e Abu Talha unaonaje kama kuna watu ambao waliwazima watu vitu vyao alafu baadaye wakavitaka waka, waka vile vitu vyao je wana haki ya ku, ya kuwanyima vitu vyao Abu Talha akasema hapana akasema Ummu Sulaim basi taka thawabu kwa Mwenyezi Mungu mwanao amefariki kasha fariki Abu Talha akakasirika kisha akasema waniacha mpaka nisha fanya tendo la ndoa tena alafu wewe ndo unakuja kunipa habari za mtoto basi Abu Talha akenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akenda akampa hizo habari Ummu Sulaim alikubali kwamba kweli alifanya hivyo basi baada hapo Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaombea aka dua akawaambia Mwenyezi Mungu aubariki huo usiku wenu yani kwamba hilo alilolifanya Mwenyezi Mungu atie baraka basi kwa dua ile Mwenyezi Mungu alikubali ile dua na akaijibu wakapata mtoto mtoto ambaye mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alimuita jina la Abdullah alimuita Abdullah unaona mambo hayo mwanamke hakuwa na na, 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 na pupa mwanamke mwenye ikhlasi yuko pamoja na Allah unaona mambo yalivyokuwa ya mtoto amekufa lakini akafuata taratibu zote akamridhisha mumewe akamridhisha Allah mtume akaombea dua wakapata mtoto kwa hiyo wanawake wanatakiwa wawe katika hali kama hizi yale yalimfurahisha Allah yale hakuna mwanao amekufa sio makele ni sio haa yale sio tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na dua nyingine sio kaomba bali Mwenyezi Mungu alivyowafanyia akatia ujauzito na akazaa mapacha. Ukiwa na Mungu Mungu hakutupi. Lakini ukiwa na binadamu leo akupenda kesho akupendi. Si nyinyi soma shahidi nyinyi. Nyinyi ndio mashosti leo mapatana na kesho mpatane. Leo mtu akusaidia kesho akusaidii. Binadamu gani anayependa kuombwa? Ukiomba omba sana mwisho akija huyo haja. Mungu Mungu anapenda kuombwa na usipomuomba Mungu anachukia. Nyingine al-ghairatu shadid. Wivu wa kufitiliza. Nataka kuuliza kina mama. Wewe kama umeolewa na kijana ambaye hajaoa. Je, wewe ndio mwanamke wa kwanza katika maisha yake? Wewe uliolewa na ule kijana, wewe ndio mwanamke wa kwanza katika maisha yake. <coughs> eh? Hajaoa, lakini pia hajazini. Msemo kaelewa kwamba labda alizini, ha? hajaoa wala hajazini. Je, wewe ni mwanamke wa kwanza katika maisha yake huyu mume? Hakuna wanawake wengine ambao walitangulia kabla yako wewe? Ni kama nani? Mama yake, dada yake, ana ndugu zake, ana wa kiume wa kike, ana marafiki zake. 
kabla ya kukuoa wewe alikuwa anawasaidia wote dada yake mdogo wake anamlipia ada anataka chakula mdogo za rafiki yake ambaye alikuwa akisoma pamoja na alikuwa akisaidiana pia naye lakini utamuona mwanamke anawivu mpaka kwa mama yake mzazi yule mtoto wa kike toka ulipoolewa wewe huyu bwana hamsaidii tena mama yake alafu asemwe ampenda muongo mkubwa wewe wampenda mtu unamtenganisha una na mama yake alafu asemwe ampenda si unamwangamiza huyu kwa mwanaume baada ya Mungu na mtume ni mama yake na kwa mwanamke baada ya Mungu na mtume ni mume wake ndio sheria kwa Kiislamu hiyo lakini wewe una kuna mtu zaidi zaidi ya mumeo wenda msengenya mumeo kwa shosti mume wangu ana nguvu za kiume aibu kubwa hiyo wakati wacha kuzalisha watoto wangapi ni tatizo limetokea siku ngapi tu mume wangu ana unakwenda kumsema kwa mashosti ana, anadhalilika mumeo yapo yapo ngipata labda tazungumzia bokti okti ili naomba nikumbushe ile nguvu za kiume ile linavyodhalilisha wanaume kupitia kwa nyinyi wanawake mpaka kwenye mitandao huko ni wanawake msiwaangalie wanaume tuangalie matatizo yenu nyinyi wanaume nakubali wana matatizo lakini angalie ni ya kwenu nyinyi nyinyi ndio mwaliwasha hasa sasa ya ndani yatoka nje kabisa kwa hiyo mtu ameolewa na katika watu waliotia saini kukubali we kuolewa ni mama yake moyo ile binti ametulia mwanangu Usini ukatafuta watu wengine wa ovyo Moe. Baba alikuwa hataki. Baba ashawishiwa na mama. Mwacha moe yule. Mimi nimemfuatilia yule mtoto mzuri. Hayo umeolewa. Unakuja kumgeuka mama yake. Wakati huyu mama yake ndio pepo yake. Mwanangu twalalana njaa leo. Siku zote ilikuwa hali bila kupeleka hela kule. Lakini wewe umemblock kabisa. Na kile ukifanya hivyo utakupelekea huko tu. Kila si mama yangu jamani, mzaa chema. Kuna jamani kuna tawi linalokosa shina. Ukipenda boga, upendi na kina mama mbona mko hivi ni watoto wa kike? Na mtu wa watu ndo amekupenda. Hatusemi kama umetelimbwa hata hao wale wapo wote hawafanyi ushiriki na watu wazuri. Lakini umemkamata amekupenda kutokana na mambo yako unamfanyia. Sasa ndio mpaka mama yake pia hutaki hata msaidie, waamuone hata wivu akienda kwa mama yake kule, akimkumbatia mama yake, akim... pia waona wivu. Wataka kitu kipite kwa kwe wewe ni nani? Yaani akimnunulia nguo pia pita kwako wewe wewe ni nani? Yule ndio anemjua mwanawe kuliko anavyomjua wewe. Na anamjua mwanawe kuliko mwanawe anavyojijua basi hajitambui kama mama yake anavyomjua. Ndio anajua kila kitu. Leo wewe umekuja kuhudhi madaraka wa muonea wivu yule mtu akina akimpelekea mama baada ya wewe kumuhimiza mama amile usili mama shakula ah wewe nawe uwele unatengeneza hapo unaua ndege wawili kwa jiwe moja maana mama akijua hivyo atamweka chini mtoto wake sikiliza wewe ukitaka kupata radhi yangu mimi mwanangu nakwambia umsumbue wa mtoto wa watu mimi kama ni mama yako kweli nimekuzaa mimi umetoka kwenye tumbo langu huyu mtoto simnyanyasi umekwisha pale akija pale sio umeshakwenda kunishtaki pale ah wana sija kushtaki we cheza na mama usimuone wivu cheza na ndugu zake kwa nini umeolewa wewe ndio ndugu yake asimsaidie asimsaidie mdogo wake kuzalwa asaidiwe na nani lakini kwa kwao wakija wasaidiwe na ndugu yangu kule waza na na hao wanawashika wanaume mpaka wanashindwa kuna nini kuwashughulikia mama zao mama we ni adui wa mume mama wa mama wa, wa, wa mume wako mama yake uchungu wa mwana ujue ni mzazi nyote nyingi kina mama unajua uchungu wa mwana Ka, kwenye tumbo mezi tisa atapiki afanye hivi mimi meaona mimi mke wangu alikuwa ananikimbia wakati wote alikuwa bakirwasha nikiingia ndani atapika pata kumwacha sijui kamuita bwana mmoja alishafundisha hapa anaitwa marehemu amiri mwaita amiri mwaita akafundisha thakafa pale alishafariki kitu kwa naye ringa nikamwita mbaka kaka bujo eh mimi bwana umke na mwacha eti nikiingia mimi hapa atapika tena akimbia kabisa vitu niweke pale yeye yeah, anakimbia chumbani kabisa saa nyingine atapika yani mimi nanuka akaniangalia akanambia hebu muiteshimi naambia haji hapa 
akaambia basi tuli akatoka kutoka baadaye akaja akaniambia fanya hivyo vyote vile itakavyokuwa mkeo aje nimesimama yuko ndani naambia mama fulani maana ile kumuita kwa mahaba pia simu wana nishachukia wewe mama fulani njoo huko waitwa na washiamili huko aja ame ameweka hivi nguo hiyo tunazungumza mimi nimeka na yeye angalia kando yale muuliza swali moja tu ambaye shemeji nitakanikuuliza kitu nijibu mara moja uondoke wewe ni mjamzito sema eh hey, ambaye aa uondoke kaondoka akaanza kunambia ni ujauzito ule ndio wapaka wataka kumsababishia umwache kutapika kufanyaje lege wengine wanaka nini mnahitaji ready nini best nini le ile ya kuwekwa na nini red nini mimi hebu iseme na mimi niipate bed rest kutwa ni hivyo mwingine mpaka ajifungua sasa hapo kwenye kujifungua sasa mauti haya hapa chapita le bailinga mimi huyu asikia yes wangu we yule huyu yule ya allah ya nazungumza maneno kina mama nataka kutoa dawa lakini nisameheni kuna maneno nazungumza naomba samahani kwanza ni mtu gani katika kina mama anaweza akavua nguo zote akakaa wazi mbele ya watu akakaa hivyo tena sio mbele ya watu hapa hapa kwa amekaa tu amejifungia amekaa tu hapa akachanua nyago kavua chungu kila kitu nani anaweza hivyo mtu anapotaka kujifungua anakuwa na nguo madaktari wa ume wa kike mimi nataka mlete pi. tusende kwa wanawake watu waanze kwa wanaume wana wanaume tena kwenye kina kina nani kina Steven ndo anakuja manesi wameshindwa saa nyingine hapa ni anakuja yeye na atatumbukiza na mkono kuangalia mtoto amekaaje na mama yuko radhi yeye yeah, anachofikiria ni mwanangu tu mwanangu atatoka salama uchungu lakini mwanangu atatoka salama ni sote tumepita hapa ni uongo haya nauliza swali hapa billahi Mungu anatuona ni shahidi ushampigia leo toka uamke ushampigia simu mamako sitaki mnijibu mimi umempigia simu mamako leo Je, yeah, mashosti na marafiki hujapigia simu? <laughs> Salimini. Nisije nikalia ya bure hapo. Mama. Unakaa kutwa za simba bila kupigia simu mama. Unapiga simu una smartphone kama hilo hapo. Umewapigia wangapi? Mama ndio huyo aliyekwenda akakaa uchi. Anachezewa. Maana si wasikizi, si vijitoto anakwenda kuchezea yuko uchi tena anapewa maneno ya ajabu kwa ajili yako wewe anajifungua anatoka damu nyingi sana akishajifungua tu akili yako mwanangu je kwa salama ndio anachowaza tumetoka hapo unakuja da ngoja kwanza tulie subhana aanze kukulea sasa anaenda huko kwenye maharusi kwenye nini wengine paka aiba vile vidude vile afunga akuletea wewe kama amepewa maandazi matatu eza kala moja tu ayo mawili yote aja nao ile tatu tu ni mama huyo mama huyo Uki, ukiumwa wewe halali nyote mmezaa mnaona kila akifanya hivi ili joto alipungua hapati usingizi sisi wazazi wetu wakiumwa watu lani semeni kweli tena usingizi paka baada za kuja ukaja ukamshwa mama amezidiwa huko lakini yeye hapati usingizi mpaka kuone umelala una koroma ndio anasema da jambo msikie kidogo ndio alala mama ndio namfanyia mwanzako mama yake namna hiyo amsahau mama yake amsahau mama yake hali ya kashiba ila mpaka ushibe wewe ndio namkamata kwamba mimi nakupenda sana wewe wamuonia wivu mpaka mama yake wamfanye hivi kweli wewe ni binadamu kweli binadamu kweli wewe haya mwayaona kina mama haya mwayaona haya kina mama haya lakini mtume asema kama tadinu tudani kama unavyowafanyia wenzako na wewe utakuja fanywa hivi hivi watoto wako utakufanyia hivi hivi watakuja kamatwa 
upige kelele na wao ni hivyo hivyo hili Mungu analipa hapa hapa wapende utakavyowapenda watoto wako lakini kama unamfanyia mtoto mzako hivi na wewe watoto wako watakufanyia hivi kwa hiyo kwa kina mama haya mambo yapo nadanganya jamani eh ndugu zake kaka sikuiza ta atali pia ada mtoto analia amefukuzwa wale wazazi hawana uwezo tena wamemfundisha mtoto wao hapa eh ana uwezo ni lakini vitu vyote wewe watoto wamefukuzwa nyumbani na wamerudishwa nyumbani kwani vipi ah hatuna ada na mama na baba walivyokuwa na huruma wala asemi kama kaka yao ameacha ah hali ngumu tu bado anakupenda wewe una raha waja kwenu tukazia kwa wewe nikubadilishe kile mama yake anavaa kaniki kule wewe umshika mume hivi ndivyo kweli hivi kama unampenda mumeo mwelekeze sana kwa mama yake na wewe nenda kwa mama yake umwambie mama wewe ndio unemjua yule mimi simjui hebu niambie yule mwanao apenda nini hapendi nini yani na babaika sio ni mfanyie nini hebu niambie utamwona mama kwambie subiri basi mwanangu ngoja ningeko kwa ndani au na raha mama pale sio mke wa mwanangu kapata mke akija baba aibu ongea ndio yale nilosema hapo ndio atakapoitwa na sasa na baba anaambiwa bwana mwambie mwanao chonde chonde akimsumbua mtoto watu mimi na yeye basi kwani vipi kwanza kusungumza na baba naye akipenda mama sio tayari imekwisha sasa wewe wapendwa zaidi ukipeleka neno wewe kule ataitwa sasa hivi yeye akipeleka mbe aibu kana naye kwa sababu si wewe binadamu naye wakosea kidogo naona sasa amepeleka malalamiko bwana mama huyu mnampenda sio ni lakini mimi hivi mbaa hatutaki vuruguza huko kaa na mtoto watu vizuri sitaki kusikia baba naye nini nenda kaka na mtoto vizuri bwana sitaki kusikia vurugu anarudi lakini ukipeleka tu kaitwa ehe wewe umefanya nini yule kwani umefanya nini bwana sikiliza maneno yangu niliyokuambia umeelewa ago lakini sasa yamjui hivyo yule mkoe wako ndio adui yako mawifi zako ndio maadui zako wao ndio wana tabu wewe una tabu mawifi 15 wote wana tabu wewe mmoja ndio una tabu mashemeji wakija pale yani atakule kukaribishwa vizuri pia hakuna Tuyaacha, msemu sana ingine mambu andani. Haya, tuende kwenye kitu huduma. Maramwisho kumnaisha mikono, mumeo, kamfuta na kitambana lini. Wacheka. Okutiza bibi, maneno ya? Siwafundishu hawa? umnawishe mikono katika zile fungate zile zina zile siku saba zile fungate ile au mwasema hani muni eh hani muni au shahrul asal bila khajar mara ya mwisho kumnawisha mikono babi shekhele na kumfuta futa ile lini ni lini usinijibu fikiria wewe mwenyewe je hivyo unavyofanya ndivyo ulifundishwa uli kufundishwa ulifundishwa kufundishwa hayo eh Ulifundishwa eh? Uyafanya. Swali la kuja, faida ya elimu ni nini? Kuifanyia? Yaani inakuwa kama vile mtu amechukua vyakula ana njaa. Akaviweka pale, sema leo nitaka nile nishibe kweli kweli, lakini hali. Asema tu, mimi nitaka nishibe. Utashiba? Si lazima ule. Na elimu lazima uifanyie kazi. Mara ya mwisho kuoga na mumeo ni lini? Atasema waume wachelewa. Hakuna ni kwamba kuna mambo mliyafanya alafu katikati mshazo yana ukayaacha. Kwa hiyo kitakuja kuyafanya tena mtu na ah ndio usanii bwana. <laughs> Mara ya mwisho kumlisha mumeo, maana kuna kumlisha na kulishana. Kumlisha mumeo ile. Tonge moja tu. Chakula chenyewe anaweka nani? Mfanya kazi. Anti, we mweke baba chakula kama ni mzee Jumamiri yule anayefanya yale mambo ndiye ambaye anaingia kwenye moyo wa yule anayefanyiwa ndio hapo hapo napotoka vikindo kuna binti mmoja wa kisambaa nilimkuta anafanya kazi supermarket amekuwa ni mfanya kazi tu pale lakini nimekaa 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 sikio na muona na kitumbo naambia wewe shunze ze naambia vipi mbona asema mjomba wako wanakuja umempatia wapi mjomba kwani ujui ha vipi Huu bwana amenioa. Eh? Mkeo yupo. 
MK yupo lakini naona ataondoka sawa yote. <laughs> kwa nini? Sikumbulize hivyo. Mimi ninasema sasa kwa nini nikapata elimu? Ni ile kwamba kila kitu amwachia mfanya kazi. Ile ina athari kwa mumeo. Maji anayopewa mume na mkewe ni matamu zaidi kuliko anayopewa na mfanyakazi kuliko anayopewa na mtu mwingine. Wewe si umekuja pale umhudumie mumeo kama ni uko kazini si haupo kazini uko pale nyumbani pia unashindwa hiyo siku moja maana jo mkobize kweli nyinyi. Wanaume tunataka kushuhurikiwa lakini hatuna watu ndio tobaki nao wafanyakazi. Sasa shukuru amemooa. Lakini kuna wengine anapiga bao tu. Wewe ndio umemsababishia. Kwa sababu kwanza hata wewe mwenyewe ukirudi umechoka ukija hata yule kumpa mumeo nyumba kiviwango pia haipo. Umechoka. Yaani mambo hataki kuchoka choka. Maana ajua kabisa hivi ninavyofanya naye tena la ndoa mke wangu sio vile nilivyomooa ninavyojua. Shukuri nyingi tembe ya wewe wewe ukija pale umechoka. Sasa siku ile pia ile kumkaribisha mumeo chakula pia karibu mume wangu chakula. Mtu tunaona raha. Ni kama vile unavyofika kwenye hoteli. Huduma ile welcome sijini mtoto anatabasamu anakukaribisha eh wataka nini yani kama vile ni mke wako bwana kumbe ni mfanyakazi tu lakini mke wako nyumbani anakufanyia hivi Yuku. hana mpango huo hana habari huyo mume akiteleza kidogo tu akiteleza kukutana na mtu tu mwanangu umekusha tunataka raha hapataka raha bwana mtu anaingia kwenye gari wanawake ndo wanasema Mwambeni ukaka kafunge zipo anawake wawili. Zipo haijafungwa anawake wawili. Ametoka zipo hajafungwa. Kifungo cha jua kafunga huko anaenda kufungwa kifungo na secretary kazini kwake. Wewe bado umelala mume atoka we akuaga haya wasi ukirudi to. Wewe mwanamke wewe. Huduma kwa wanaume hakuna. Sehemu yote yenye huduma mbaya basi mambo nani ataingia hoteli yenye huduma mbaya nani ataingia? vitu vitu umepewa na Mungu vya kumhudumia mume unashindwa Hamwai mtu anahudumia anahudumia biashara yake kuliko mumewe Mtume anasema huwa jannatu kiwa naruki mume wako ndio pepo yako na ndio moto wako usijidanganye na mambo mengine wataka pepo muhudumie mume kwa ajili ya Allah mnarudi nyuma kwa sababu hamfanye mambo kwa ajili ya Allah yule ambaye ndo anatia mapenzi kwa ile mume hufanye kwa ajili yake. Wafanya tu wewe mwenye mimi nafanya hivyo nipende. Hakupendi ngo, anitia mapenzi ni Allah. Fanya kwa ajili ya Allah. Amejibu, hakujibu shauri yake. Mimi nafanya kwa ajili Mungu anajua huyu anafanya hivi kwa ajili yangu mimi na anataka kupewa. Kwa nini Mungu akuache? Huduma wanaume visigino vya tisha. Soksi azivaa siku tatu azifuliwi. Wamwacha mfanya kazi tu akafue nguo yeye pengine mume kuna mambo ya ajabu ajabu mle kwenye suruali pia hayaone ule binti si ndio anapomooa mtu huyu anajua kila kitu cha kuona basi mimi huyu alafu waje kum nani mtoto watu we naona uko karibu sana na si wewe umekaa naye mbali huduma hakuna mlishe mumeo muogeshe mumeo kaa na mumeo akirudi kwa naye karibu eh mfunge mfunge vizuri amekuja pale mpe juu si na nini maneno mazuri maneno mazuri alimtoa nyuka pamoja so maneno ma mengi tu nini nyingine anadhafa hapo kwenye usafi mtanisamee wanawake msiseme nimewatukana nazungumza sheria nilizozungumza nyinyi mnajua nataka niwape kipimo nijue je mwasoma mtoto wa kiume ambaye hajakula kitu zaidi ya maziwa na mtoto wa kike ambaye hajakula kitu zaidi ya maziwa wakiitia nguo najisi wameikojelea tohara yake inakuwaje katika hizi nguo mbili ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike na wauliza si waislamu nyinyi eh hey, ni swali ili swali linaenda kijamii yani kwenye majumba nini nguo ya mtoto wa kiume hajanyonya ameikojolea mekojoa na nguo ya mtoto wa kike hajanyonya haja, haja, haja kula chakula chochote anyonya tu amekujelea hizi zinatoharishwa vipi siku mbili naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nguo ya mtoto wa kike ambaye hajakula chakula yenyewe utaimwagilia wapi na sabuni na kusukua kabisa wa kiume au wa kike toa hivi lakini ya mtoto wa kiume anaweza tu kaimwagilia tu maji na ikawa safi thank you very much asante sasa narudi sasa 
Mtoto wa kiume na wa kike nani atakayo safi sana? Eh? Yote tunakubaliana? Sasa kuna wanawake wachafu. Wanaume, lazima tuzunguke kweli. Mtu akitaka unyumba nguo ikivuliwa ile nguo ikivuliwa mtu anaangalia kando. Pua katika vitu vinavyosababisha talaka. Pua. Pua na macho. Sana pua. Pua inataka kusikia kitu kinanukia au inataka kusikia kitu kinanuka? Kinanukia. Kitu kikinukia wagandamiza kabisa hivyo na ra waridi ile. Ukieka wanasa tena. Lakini kitu ambacho kinanuka usubutu hata kuleta hapo. Maana kule kule songeza huko, songeza huko. Usafi ni kitu muhimu. Dunia nzima inakimbia ina, ina, inakimbia uchafu. Dunia nzima, what what? Dunia nzima inakimbia uchafu. Sema ni nchi gani ambayo inapenda uchafu? Jamani niambie ni nchi gani ambayo inapenda uchafu? Hakuna. Mwana adamu gani ambaye anapenda uchafu? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Mungu ni msafi naye anapenda. Ndio anamwambia mtume wa thiyaba ka fatahir. Eh? Wa ruju za fahjur. Unaona? Kwa hiyo kuna wanawake wanajisahau, malalamiko yanaletwa. Ucha Sasa wewe una kitu gani kinakufanya mpaka usiwae hata Mana kuna kujipamba na usafi ni vitu tofauti. Afadhali usijipambe na neno lakini usafi. Usafi ni namba moja. Lakini mtu anajipamba lakini mchafu. Parfume zimepokwa lakini mchafu, marangi yamepokwa na lipstick lakini mchafu. Haya nayo wanawake wayaone. Watu waambizane. Uchafu watu wanapenda. Kwa hiyo pua ikisikia harufu mbaya inapeleka kwenye ubongo wa somo mpwa alafu inapeleka kwenye moyo maana mtu anataka kukaribia pia au na tabu ah na mpaka ukiwa mchao mpaka ukipika chakula pia mtu ana ah yale yale tu usafi ni kitu muhimu sana usafi hasa kwa mwanamke usafi twapiga hivi kwa sababu mimi nishapiga na simu mpaka za gate hapa nishapigiwa napigwa simu na, na kina baba na kina mama kuna maswali yao Sijafika gita, nitaenda gita inshallah. Usafi. Narudia tena. Usafi. Na watoto wakiwa ni wachafu, kina mama ndio wanaosababisha. Hawa nani watoto wao? Kongwe namba moja ni mama. Sio mtu mwingine. Kongwe namba moja ni mama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Mwanao akienda kufanya madudu kwa mumewe. Wewe wafikiri utaulizwa wewe na Mungu? Hutaulizwa? Kalelewa na nani huyu? Kalelewa na nani? Usikae kwa na mina swali na maliza chamo wazesha mamakwesha Thobutu mungu anafuatilia Yule umemlea wewe Baba na mama ndio makungu inamba moja Wakuafundisha watoto hao Hao wengine ni ziada tu Kama unavyo mfundisha mungu Kula na mkona kulia Fanya hivi nini Na haya mambo ya dini vile vile Mtoto wako lazima ajue Jinsi gani ataishi na mume wake Sasa wewe kama umemtelekeza tu Kwanza hibu na kuja Ili mpotaja kitu uchafu tu Watu mejisikia je? Kina mwa jisikia hibaya? Sasa wewa mbeo mwanao ni mchafu. Kuta jisikia je? Zinaenea kwa na hizi zinaenea kweli. Kaachwa kwa sababu wa uchafu. Wewa utasikia je? Uta jisikia je kwenye mbani? Wewa mama usha mchia hibu mpaka mumeo. Mana hali mambu ya mama? Kwa hiyo usafi. Ukienda sokoni. He? He? Yaani usafi ndio nasema ni ule uzuri kitu kizuri. Ukienda sokoni nyanya zile zile. Zote. Lakini bado utashika utaangalia ndo mpaka kuna sehemu jicho ndio latulia lakini ni zile zile wachukua hapa. Huwezi kukurupuka nipe nyanya tu. Hili jicho linatakiwa. Nina saha kuna mwanamke mmoja nimpa mwanawe. Chunga sana pua ya mume wako na jicho la mumeo. Na saha hizo. Sio na saha za mambo mambo mengine tu. Maana watafunia umkamate mume zivi Mume utamkamata kwa mambo mazuri. Sirizi simzizi moyo wake umerivi. Ni yale mambo tu. Jicho la mume latakiwa likiangalia kuanzia kiunywele mpaka kwenye kucha, jicho la furahi. Anasogea wewe kwako. Pua yake kila anapoweka panukia, basi atakungangania wewe. Lakini pua ikisikia harufu kidogo isharudi nyuma. 
na jicho likiona tu ah, mbona mbona hivi chungeni sana macho ya waume zenu na pua za waume zenu chungeni sana tena kweli kweli sio mchezo uza kumona mtu kila ukitaka unyumba umbe ah leo mmechoka bwana zenu leo mmechoka kumbe aogopa uchafu mke anuka kwapa Nazungumza na nyinyi ndio naongea na nikiongea na wanaume pana waambie kuna wanaume ni wachafu wachafu kweli kweli mpaka mwingine abandikiwa maji naambia kabandikiwa maji akaoge hasa mimi siogi wanaume hao katoka kuna majasho yake kaja kweli basi mume wangu tena afuta sigara hata mswaki apigi alafu ataka kupiga busu hao wenye wanaume wanaovuta sigara poleni dada zangu Mdomo anuka labda anafa kuletea hapa mdomo ambao atakupigia busu, atakadenda, ataka nini? Mbona mna kazi poleni? Mungu akusubira hivi hivi. Lazima nifunguke jamani, kufunguka muhimu. Haya. Sizungumbi sana, ukitazamia inaja kuzunguka sana kuhusu uchafu. Sinatosha hiyo. Inatosha hiyo. Al-Khajal. Kuna haya na aibu. Najua wa, walimu hapo hivi kitu haya na aibu ni kitu kimoja au vitu tofauti vitu tofauti Ha? Kwa mfano umetia wanja Kwa mfano umetia wanja Ukitia ma, wanja utaka macho yao mabaya au mazuri Jiwe kina mama tuongee Unapotia wanja kwenye macho Unataka wanja yani yale macho yao mazuri au yao mabaya? Mazuri. Wamtilia nani wanja? Mume. Haya mbona sasa wamtilia wanja mume wale wafumba macho? Sijui mnanielewa? Mbona wafumba macho na hao macho umetia wanja? Atayaona. Nijibu atayaona macho? Atayaona. Sasa ndio umefanya nini sasa? Si afadhali usigitie wanja. Kuna kitu kinaitwa hajar. Inaharibu ndoa na tumechunguza saa nyingine wala si mambo si mume achelewa, si nini. Hivi sasa pia ndoa nyingi zinakufa kutokana na mambo ya kitandani. Ukweli ni huo. Mtu anaongea kesi nyingine kabisa. Nini? Mi kuna mwanamke nini muuliza? Mwana alivyo muone ule jamaa vile alivyo tabia zake nini? Kila mpaka mwisho akafunguka anaambia bwana mume wangu bwana hapo kitandani hajui mambo na kuna mwingine na kaja kusema mke wangu hajui mambo haya jisizokuwa na mpango mwanamke mwili wako milkun ni milki ya mumeo anashika atakapo anafanya atakapo asipetuke mipaka na wewe pia kwa mume wako fanya utakavyo ila usichupe mipaka sasa mbona wewe wajikunja? Mbona una haya zisizokuwa na mpango? Samani mimi najua wengi wameolewa hapo. Mambo yale hayataka hayataki hajal. Hajal ni ile kitu ambacho ncha halali kukifanya wewe waona aibu. Kwenda kwa mfano, kwenda kuoga na mumeo. Niyo nyumba kupanga, wenda wenda kumsugua mumeo. Waona aibu sasa ah, wapangaji wataniona si upuuzi huo. Sasa wakigona wana nini? Wewe unalolifanya la, 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 la haramu. Hai, ndani mtu atakiwa mumeo ndio maana mtume akasema kuna mukaddimati. Huwezi mkafamiana tu hivi kama wanyama. Mtume ameelekeza kuna mukaddimati. Kuna vitu vya kumfanya mwenzi wako maana ah, sijui niongea nini sijui. Naona aibu mwingine. Najifanya sina haya lakini mwingine naona haya kuongea. <laughs> Sehemu ya wewe kutoa sauti umekauka kama umebeba shoti ya umeme umeingia. Sehemu ya muhemko fulani wewe lakini mtu watu wanaingia kwenye smartphone wanaona mtu akiguswa hapa kelele anayopiga huyu akifanya hivi watu hizi smartphone zina sio kama zinaharibu ndoa kwa sababu mtu anaona mambo ambayo hafanywi na mumewe anaona mambo ambayo hafanywi na mkewe. Wewe wajifanya mcha Mungu sana huko ndani. Haya fai haya, haya fai nani kwambia haya fai? 
ndoa zinakufa hapa sana. Nazungumza kwa vipande vipi kwa sababu mimi kila kiangalia sura zimekaa ni watu waelewa sana. Watu hapa hapa kwenye kwenye nani hapo. Mwingine unyumba paka mume anaanza kutongoza kutongoza tena kama anataka kuwa upya. Anaanza kutongoza sasa mke wangu mpaka mtu atakaye kulia. Saa nyingine tadharubu mpaka akienda aki kitole jinsi akitona ile nzuri nini tayari jamaa kashalala. Una hasira uwezi kufanya tena. Umechoka mbe hayo fanya. Uwezi tena una hasira. Mke huyo kumpa unyumba mumewe ni kwa shida. Mke gani wewe? Si balaa wewe katika jamii wewe. Kwa hiyo umekubali kuolewa mwamwekea mashati hata akikukera hicho kiwango ambacho ulikuwa umeonyesha kwa mwanzo kisifike lakini ni haki yake mpe tulia tu si haki yako hii hapa lakini mnyima wamwamia chumba tajua mwenye na Mungu wake yeye mwenye ataona mimi leo mmefanywa hivi kwa sababu atajirekebisha haina jamaa neno mengi kwa mfano kama mume ashelewa nyumbani kuja kula Heka heka nani? Wajua hapa mambo kisasa nao haya yameharibu mambo haya. Old is gold. Wasemaje wakati ti... Zabib? Old is gold. Haya mambo ya, ya leo, hii mada ya kujitoa hapa nikazungumza usikitoe Jumai. Toka mpate mahuti poti mnatabu kweli. Mnaacha makawa. Mkafunikia vyakula. Mume mwingine huwezi kumwambia hivi hata kupitia makofi, unampelekea ujumbe. Achelewa kuja nyumbani waandika pale. Sogea tu le mpenzi kula peke yangu siwezi analisoma ana ada oh, ujumbe umefika vipepeo umeandika vizuri mle nini lakini nyinyi mna mambo mengine message nzuri mnapelekea mashosti waume apelekea nyinyi message nzuri mume akitoka ndani ndio mpaka mpaka usiku hata kumpelekea mesa hizo 18 zile mume wako ni mume wake mume wako masai 24 kuna watu wanamtafuta kule kuna watu hana haya bwana anaambiwa mume kule oh baby how are you njiani anaambiwa kazini pale bosi haiti na bosi my love bosi alafu angaiza angaiza my love ah bosi wangu ambe wewe umekaa tu kazi yako ni kuchat tu kuna nini chukua muda kidogo mara umepeleka na wewe unapiga pale akipokea tu baby i love you nakata simu atacheka mtoto huyu bwana akisukuma huyu aendelea na kazi bwana wewe umekaa tu dunia haiko shawari sasa wanawake ni wengi wanataka kuolewa maskini wewe umempata mume mshike kweli 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 agwirai die mwenye ari chai ni uzu uzuwe wadigu asema kishika shika kweli kweli kwa ndugu zangu haya mambo wanaume wana matatizo kweli lakini haya yafanyeni na mmeyafanya kwa ajili ya nani yeah. wallahi allah kama ataneka hai mkiyafanya haya kwamba ana matatizo bidhni billahi akifanya kwa ajili ya allah akamwambia allah ya rabbi atanipigia simu Salmini shahidi leo mimi mwenyewe mmekaa huyu hapa shahidi si uzu hebu zungumza kama dakika mbili anaona aibu tumekutana na bwana hapo wakati twasubiri gari ya kuja huko tumesimama sana pale akaja bwana mmoja akaniangalia ah bwana kirwasha salamu alaikum tu amefurahi asema alhamdulillah rabbil alamin wewe ndo mara ya kwanza kuonana mimi na wewe hivi na kushukuru sana miaka 12 iliyopita wewe umetengeneza nyumba yangu nilikuwa kwenye matatizo kipindi chako tu nikasema alhamdulillah kumbe ninayoyafanya watu wanafaidika kweli miaka 12 ndo amenipa moyo nasema hata sipopata gari nitamwambia salimini twende kwa miguu huko tukafikishe dawa ile ni Mungu Mungu amekuja kutoa na yule mtu wakati gari imechelewa sare ilikuleta yule mtu amekuja mwata kwenda wapi si mahina nitumiri sasa naenda kuchukua gari na kuchukua gari ni wapeleke huyu bwana anasema kuna kuna bwana mmoja tushazungumza naye na tumechelewa lakini Mungu alitaka kutuonyesha bwana dawa unaifanya na ile mtume atuambia mtu mmoja tu akiongea kinaifanya mambo yake vizuri ni bora kwako kulikuwa kuliko dunia na vyote vilivyo nikasema mimi naja huku uwezo kuongoza wote Ukti mitume amekuja ameacha wazuri na wabaya. Akaja mtume mwingine akaacha wazuri na wabaya. Mpaka Muhammad wa mwisho ameondoka ameacha wazuri na wabaya. Kwa hiyo mimi siwezi nikawafanya nyote mkawa wazuri. Mungu mwenye ndo mimi nafikisha. Maisha afali umin wa maisha afali lakini namuomba Mwenyezi Mungu atie haya aliyozungumza katika nyuzi muyakubali maana mkiyakubali ndio mtawafanyia ya kazi. Msipoyakubali hamtuwafanyia kazi. Ila namalizia kusema hivi ibilisi. Kwani ibilisi mpaka 
akafukuzwa kwenye rehma ya Mwenyezi Mungu afikiri ni kukataa kule kwa nani? Kumsujudi Adam. Aah ah. Vi sababu. Mimi ni mbora zaidi kuliko yeye. Mimi umeniumba kwa moto, yeye yeye umeumba kwa udongo. Mimi ni bora zaidi. Vile ndivyo vimfanya akapata Adam. Lakini kukosea, wangapa wamekosea alafu wamerudi kwa Mungu. Saa nyingine wakosea na Mungu akusamee bila kumwomba msamaha. Mungu kuna asaje asamee bila kumumba msamaha na kuna mengine asamee umuombe msamaha lakini vile vi sababu mimi ni bora zaidi na wanawake wengi mbona wewe mwanaume anifanyi akija zungumza mambo ya wanaume tu ya yetu sisi tu hivi ndivyo vitakavyowapeleka pabaya ukiona hii ni haki usilete lunde lunde maneno maneno ifuate haki kwa ajili ya Allah achana na mume wako ama ni mpumbavu achana naye wewe hutokufa naye yule bwana Watu wanavyopendana kutizabibu watu mtualia mume wangu my love siku akifa hata kaburini ufiki waishia kule kule ndani si mwanawe si mkewe si mama wote watabaki huko Allah peke yake tusiemtaka ndio utakie kuwa naye pale hao wote Walia tu mume wangu watoto bado wanasoma mimi nitasaidiwa na naye babu yule mtoto baba umeondoka sijui mama mwanangu ndio kutegemea mwanangu wapi huu wale wanakupeleka rafiki zako wanakuingiza pale ukishamaliza alafu akufukia huu wanaondoka kwa hadithi sahihi wanaondoka wa, roho sharudi pale wanasikia viatu vile wenda zao akili sharudi shajiona tayari mimi niko kaburini hapa huna yote pale unemtegemea ni Allah unemkataa leo hapa. Anaoyasema huyataki ndio atakaye kwenda na atakwenda na wewe safari ngumu. Semu ambayo hata mtu akupende vipi ambaye lala naye hapa kana hakuna anikubali. Semu ambayo hata kuingia na sense tano ruhusiwi. Ni wewe tunaamali zako Mungu wako ndio rafiki kweli ni Allah. Kwa hiyo kwa rafiki wangu ni matendo yako mema. Ndio haya mema tunayokuambia fanya kwa ajili ya Allah. Ya Rabbi umeniachia nani mimi? Mume ni riski. Umeniletea huyu wamekuja wangapi mimi wakataa ya Rabbi? Kapita wapi huyu kwa kacha kaja hapa umenipa Mungu mbona umeniletea mtihani ya Rabbi? Na kuomba ya Rabbi, nipe moyo wa subira, nitengenezee mambo yangu kama unafanya kwa ajili atanyoka. Na la mwisho kweli nimekumbuka nyingine. Mtihani una nembo? Kina mama mtihani una nembo? Mtihani sio kuvunjika miguu, sio kuumwa. Mtihani Mungu anaweza akakupa kwa mtoto wako wa kumzaa, anaweza akakupa kwa mzazi wako wa kuuza, anaweza akakupa kwenye biashara yako, anaweza akakupa kwenye mwili wako, anaweza akakupa kwa mumeo pia ikawa ni mtihani. Mungu amekupa mtihani. Kweli na subira. Kweli na subira. Saa nyingine ni Mungu anakupa mtihani kupitia kwa sababu yule anakupenda. Mbona nakufanyia hivi? Saa nyingine ni mtihani kuwa na subira fanya mambo kwa ajili ya Allah muombe Allah hato kuacha usichukue tu maamuzi alafu ficheni siri za wao mizeni kutoa siri ya mume ni jambo baya sana sawa jamani eh eh ila lipeleke sehemu ambayo jua hii ni usika labda kama hana nguvu za kiume wajua daktari nani sio ndio kumsema uko nje bwana kwa mume wangu hana nguvu za kiume ili sisi wanaume linatu yani linatuuma kweli kweli mtu ufanyeje Hakuna mtu asiyekuwa anataka sio na nguvu za kiume. Maana waona sasa mke wangu atatoka nje huyo. Maana ninamlisha na shiba, shawa zinapanda na nini? Nguvu sina, ata inamuuma. Kwa hiyo kuwa naye Bennett, mwenzio ni yule ambaye unaye kwenye raha na shida. Hii ni shida moja kubwa sana. Kuwa naye, tafuteni ufumbuzi nini? Kila mara anasema namalizia. Hii sasa ya mwisho namalizia. Saa nyingine sio kama wanaume hawana nguvu za kiume. Mazingira tuliyokuwa nayo shughuli maisha maana mambo yale yanataka akili iwe hadhiri pale imetulia. Wanawake wengine na mtu akenda wa maana waamiru na kisu fil khalq. Mtu kila umri ukienda anabadilika kimaumbile. Sawa? Sio kama alivyokuwa mtoto na imani mwanzoni mume alikuwa anapiga bao tatu nne kuna wengine sasa ni moja tu mbili tena kwa wa, kwa wa. sasa saa nyingine inashindikana ile inakuwa tabu mtu amechoka stress na nini uhodari wa mwanamke unatakikana kuna wanawake ataka kufanyiwa yeye tu sasa mume ndio wewe unataka sasa amekuja na stress zake umlete akili iwe pale wanawake wengi wanashinda ndio anakuja kusema mume ana nguvu za kiume kumbe ni yeye mwanamke mmoja 
aliolewa na bwana mmoja maskini fakiri kabisa mwanamke tajiri wakati ndo anaingizwa ndani mwanamke ameka dhahabu kila siku ile bwana hata dhahabu asijui ndio kaziwa na mara kwanza ngoma yote kalala kila akipewa nyumba hawezi mwanamke hodari sasa kana huyo akaondoka akaenda akavua zile hereni zote za dhahabu za akabaki hivi kama kawaida tu akaja akashika hapa akashika hapa safari mambo yameamka na hapa hivi ili mjue usije ukasema ni ndugu yangu mimi mama yake na mama yangu mimi ni ndugu ana wake yao wawili tanga siku hiyo kaja anaambia kaka mimi na mtiani nyumbani mtiani gani asema shemeji zako shemeji zako hawa bwana mtu akikushikashika hivi kidogo lizuri basi ngoma haijasimama basi tayari mtu ataka hapa ah, basi bwana wewe huna nguvu za kiume sasa hivi nyumba zote mbili asema wamenisababishia mimi ndio bwana alilia sana nimeenda nje nikaenda katafuta mtoto wa kike asema wallahi billahi nimezini na yule mtoto yule mtoto sio alifanyaje yani ilirudi kama ndi, yani kama mtoto mdogo yani ilisimama kama mtoto mdogo nikafanya tena nikafanya kweli kweli hivi nafikiria yule ni moyo yule binti wakifanya mchezo na apiga talaka kweli tena waondoe kabisa nibaki na huyo kwa hiyo yule bwana yule kusema kitoto hodari wafikiri ni hodari wa nini kwa mapenzi. Kwa hiyo huo ni uhodari ki nyinyi mnawafundisha watoto wake mwafu uhodari wa kumleta mume hapa. Umtoe stress zake na nini? Ujue unamshika wapi, unafanyaje? Msimu kasema tu wanaume hawana nguvu za kiume. Saa nyingine mitoto yenyewe nayo siyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu al ghafur rahim wa huwa al barr karim. Kwa hiyo ni muda wa maswali <coughs> lakini kama sio maswali changia mada. Mimi naomba niwe wa kwanza kuweza kuzungumza. Naam. Yeah. Shehe hawa ndio kina mama wa makongamano. Hai. Kwa kweli asili ya makongamano mwanza ndio sababu ya leo unakiona tuko hivi. Wanaotoka kwenye makongamano wanakuwa si sawa na wale ambao hawatoki. Ni kweli. Hijabu unazoziona hapa ni kwamba kina mama wengi walizitoa kwenye mapongamano hasa miaka ile iliyopita. Ndio. Alhamdulillah na leo bado wanatoka kwa kuwa leo kuna masa la mazima ya ndoa basi nadhani ndoa zinakwenda kukarabatiwa upya. Mwanzangu, tuko pamoja? Semeni inshallah. Ah kuja kwako sio kwamba umekuja bure kuna kitu kama uliposema kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu katika kundi hili hawakosi hata kumi mmoja wapo mimi hapo eh hawakosi hata kumi ah mimi nikiwa ninafuatilia kuna siku nimesikia jambo Na. Eh, nimesikia jambo zito sana, jambo gumu sana kuhusu habari ya mama mkwe. Ulizungumza kuhusu mama mkwe kwamba kijana ni sehemu ya mwili wa mama yake mzazi. Na ukaelezea kidogo jinsi ambavyo mama alivyopata shida. Lakini ukatoa mfano kwamba kuna siku Mama mkwe alimchapa kofi mkamwana wake. Nakumbuka hiyo. Na yule mkamwana akalikubali ile kofi. Akasema nalikubali hili kofi kwa sababu ninajua mama huyu ananionya sawa na, na mama yangu. Alhamdulillah leo umefika unaweza ukalieleza. Mimi nilipata hofu sana yani kulieleza hilo. Lakini lilinipa ibra flani lakini hapa umezungumza kwamba sisi yani tumeshindwa malezi kusema ukweli tumefail 
malezi na ndio maana mabinti zetu wakienda wanakuwa sio wale wenye viwango viwango ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavitaka na viwango ambavyo mume pia anavitaka Mm. Tumeelezwa hapa habari ya kuchakalika. Ni nani anapaswa kumfundisha binti yake? Mina Sasa kina mama wengi tumefeli. Na kweli ndoa nyingi zinayumba lakini tujikague. Tujikague ni nani sababu? Sababu ni binti na binti katoka kwao tangu binti kazaliwa mama kafeli. Lakini sisi kwa mwanza tumefaulu sana harusi za sherehe nyingi shehe hmm. eh hey, lazima tuangalie wapi tulipojikwalia mama zangu habari ya shughuli za sherehe ni kubwa sana mwanza shehe wangu hmm. <laughs> tunza sana <laughs> mahukumbi makubwa makubwa mavyakula magari kwenda kupiga picha sijui wapi huko bichi sijui kulala hotelini lakini ile kazi ya kumfundisha huyu ambaye kafanyiwa haya yote haya aende akatekeleze wajibu wake mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusu ndoa yake ili mama yake asipate maswali kiyama hapo tumefeti tumefeti sana mama zangu tutaulizwa ujumbe ile umeshafika namshukuru Allah baba kiruasha kafika jamani kafikisha ujumbe naona kwa hiyo habari ya mama mkwe tena leo kairudia japo hajatoa ule mfano aliyotoa ule niliousikia ambao mimi niliona hofu kutaja maana tafsiri labda inge eh hey, kwa hiyo madam yeye yeye yani mama mama mkwe atupige tusikubali <laughs> lakini she inshaletewa hapa mashtaka mimi inshaletewa hapa mama wakwe wanalia Mama wakwe wanalia shehe. Kwa kweli leo hii imegusa mwenye akili ni yule mwenye kuikagua nafsi yake na akafanya mambo ya kumfaa baadaye. Alkaisu mandana nafsahu wa amila lima baada al maut. Shehe. Nashukuru pia umezungumza habari ya makungwi. Makungwi tupo hapa. Kina mama wanawapa watoto wao makungu gani? Makungu gani? Huo ndio mtihani. Makungu wanaoingia kwenda kufungua ukumbi kwamba kungu yafungue ukumbi. Kungu ndio anaingia kucheza mziki mama zangu. Hmm? Naomba ili pia nilisisitize kwa sababu shehe amelizungumza mama zangu katika imani. Mwisho. Nisipoteze mwisho. Ni kipindi cha maswali. Ninaomba maswali yasiwe mashtaka jamani. Na kabla ya kuuliza swali, jikague haya aliyosema shehe unayo? Hauna. Sasa kama swali limelenga hapo, hebu rudi kwanza nyuma jamani hatua tano. Ukai karabati ndoa yako. Hakuna haja ya kuuliza swali la aina hiyo. Lakini pia kuna maswali ambayo huwa ni mashtaka. Unajua shehe ilikuwa hivi mume wangu ikatokea baada ya hapo tukaenda si wapi tukashtakiana akasema hivi akarudi hivi baada ya hapo tukaenda na polisi baada ya hapo tukarudi bakwanda baada ya hapo tukaenda kule kwetu Kigoma baada ya hapo tuka... basi sasa inakuwa inakuwa yani mchiririko jamani mchiririko huo Unaleta kwanza maswali mengi na majibu mengi kwa shehe. Naomba unyooke. Nyooka, uliza swali lako huko huru. Naona unaweza kunyosha mkono au unaweza kuandika kwa wale wenye kuandika mara nyingi hata ukisikiliza TV au hata redio yetu, Radio Iman. Unakuta mpaka hata wao wanasema ili swali kama bado halijaeleweka. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa kutokupoteza muda kwa hii nafasi hii hatujui kama tutaipata tena. Naona nyooka katika swali lako. Ila huna salamu alaykum wa rahmatullahi